ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ആയിട്ട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടൈമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മെഷ്രി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് അവൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് കൺഫേം ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കായപ്പോള അതുപോലെ എഗ് ബോക്സ് ചിക്കൻ റോള് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കായപ്പോളയ്ക്കുള്ള പഴം വേഗത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എഗ് ബോക്സിലേക്കുള്ള മുട്ട അവിടെ വേവിക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പഴം ആദ്യം തന്നെ വേഗത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാശ്യും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കിസ്മിസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കാശ്യു ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള എഗ് ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് വേഗത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി ആയിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പം അതിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി ഇതാ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒരു മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ടൈമോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കായപ്പോള വേവാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചിക്കൻ റോളും അതുപോലെ എഗ് ബോക്സും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും സെയിം ബാറ്റർ വെച്ചിട്ട് ദോശ തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് എഗ് ബോക്സിനും ചിക്കൻ റോളിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം സവാളയ്ക്ക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ചട്ടി ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കായപ്പോൾ എന്തായി എന്ന് നോക്കാം ഇതാ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കായപ്പോളയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിലേക്കും അതുപോലെ എഗ് ബോക്സിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സവാള ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള രണ്ടിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് അല്ലി കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം വഴന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരെ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെയും അതുപോലെ എഗ് ബോക്സിൻ്റെയും ഫില്ലിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി സവാള എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് എഗ് ബോക്സിന് വേണ്ട മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചിക്കൻ്റെ ബ്രഷ് പീസ് നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചതായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു ജ്യൂസി ആയിട്ട് നിൽക്കും അതേസമയം ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടും ഇനി എഗ് ബോക്സിനുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് ബോക്സിൻ്റെ മസാല റെഡിയായി ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രസ് പീസ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇതാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മെഷ്രീൻ വന്നു അപ്പോൾ മെഷ്രീൻ എൻ്റെ സ്മ്യൂൾ ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്മ്യൂളിൽ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ട് നല്ലവണ്ണം നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ആ ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ നേരിൽ കാണുന്നത് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ജ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ എഗ് ബോക്സും അതുപോലെ ചിക്കൻ റോളൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എഗ് ബോക്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഗ് ബോക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം മറ്റൊരു പാനിൽ ചിക്കൻ റോളും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കായപ്പോള ചിക്കൻ റോള് എഗ് ബോക്സ് പിന്നെ ഗോബി ഫ്രൈ അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം
അപ്പോൾ മെഷ്റിനും മെഷ്റിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും അവളുടെ ഉപ്പയും കൂടിയാണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ടീ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ടീയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്നാക്കും ടീയും ഒക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനും മെഷറിനും കുറച്ച് നേരം പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിന്നു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും അവരോട് സംസാരിക്കുക അവരെ കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇത് മെഷറിൻ്റെ മോളാണ് അങ്ങനെ അവർ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം മെഷറിനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം മെഷറിന് നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് എന്നെ പോലെ ഒന്നല്ല നല്ല അടിപൊളി സിംഗറാണ് അപ്പം അവൾക്ക് ജനപ്രിയ രുചികളുടെ ഒരു കോപ്പി കൊടുത്തതാണ് അപ്പം അത് ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഷെയ്സ് ഇവർ വന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവന് നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതാ എഴുന്നേറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം അവന് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് ടു ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുമല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ അവരെയൊന്നും അഞ്ച് പേരെയും ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാനും ഷെയ്സും കൂടെ ഓട്ടോയിൽ കോട്ടക്കുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതാ രണ്ടാൾ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് സജ്ന പിന്നെ മറ്റൊരു ഷബ്ന ഒരു ഷബ്നയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ വരുന്നത് ഷംന ഇനി ഒരാളും കൂടെ എത്താനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കോട്ടക്കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ആളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഷാനിയ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരും നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു എല്ലാവരും നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ജ്യൂസും സ്നാക്കും ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തായാലും വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമായിരുന്നു ആ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ